Bu kuş 3 haftadır kümezime ilk geliyor. Kümezime 4-5 kuş geldiği için şansa da birinci olarak girmiyor ama benim gözümde bu mavi erkek şampiyon 3 haftadır. Çok iyi bir performans. Herkese merhaba arkadaşlar. Bir ol başyiğit ben. Öncelikle kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Cümleten selamlar aleyküm. Bugün İstanbul Bağcılar'dayız. Mehmet abiyle birlikteyiz. Bugün arkadaşlar birbirinden güzel posta güvercinlerini sizlere göstereceğiz ve posta kuşlarına ilgili çok kıymetli bilgiler alacağız. Hakikaten yanımda bu işte uzman bir isim var. Abi kaç yıldan beri bu işle uğraşıyorsun? 93 yılında posta güvercini kuşlarım oldu. O günden bugüne uğraşıyorum. 29 yıl oldu herhalde. Maşallah. Ya 20 yıldır da Avrupa'ya gidiyorum. Belçika'dan, Hollanda'dan damızlık kuşlar getiriyorum. E bunların içinde de 30 yılda da kendimize damızlık yaptığımız kuşlarımız var. Onlar da son yıllarda listelerde görüldüğü gibi neredeyse her hafta şampiyonluğa uçuyorlar. Hani birinci oluyor, onuncu oluyor ama listenin ilk 20'sinden Muhakkak çıkmıyorlar. Muhakkak listede varlar diyorsun. Muhakkak varlar. Ben bugün izleyenlerimizin merak ettiği her soyu yönelteceğim. Çünkü bizim kanalımız genelde çoban köpeklerinden ilgili videolar çekiyor. Ama konseptimiz hayvan sevgisi, hayvanları seven, Hayvanlarla birlikte ömür geçiren, hayatını onlara adayan birçok kişiyi ben mümkün olunca ekranlara getirmeye çalışıyorum. Bu videoda da bir posta güvercini besleyicisi olmayarak dışarıdan bu işten ilgili merak edilen bütün soruları Mehmet abiye birazdan yönelteceğim. Mehmet abi neredeyse posta güvercinlerinden geçen bir ömür. Muhakkak ki birçok hikaye, birçok başarı hikayem vardır. Kupalarım vardır. Dereceli kuşlar var burada arkadaşlar. Şampiyon kuşlar var. Zaten camianın kendisi izlediğinde büyük olasılıkla sizi tanıyorlardır. Bizim e, tanımayan grupta artık bu saatten sonra tanış olacak. Neden posta güvercinler abi? Bir yandan da kafeslere doğru gidelim. Niye posta? Neden posta güvercinleri? Posta güvercinleri çok akıllılar. Şöyle bir yerden gelmesin. bırakıyoruz. Evine gelmeyi kesinlikle hedefleri eve gelmek. Hı hı. Kaybolmuyorlar. Yani daha önceden takla güvercini besliyordum. Takla güvercinlere gel dediğin zaman gelmez. Kendi keyfine göre iner. Posta güvercinleri biz asker gibi uçurtuyoruz. Gel dediğimiz zaman da geliyor, kümesine giriyor. O yüzden işi bizden de etmiyor bizi. Bir de yani yarış atı besleyemediğimiz için böyle ufak bir kümesde damın üzerinde posta güvercini yarış heyecanı var. Yani benim kuşum birinci olacak, işte klasman kovalacak, 5'te 5 yapacak falan derken o heyecanı yaşamak için posta güvercini. Bir de posta güvercinin de dünyayı gezdim diyebilirim. Hani posta güvercini işte Türkiye Güvercin Federasyonu kurduk. Türkiye Güvercin Federasyonu temsilcisi olarak federasyon toplantılara Bu kadar yani evet olimpiyatlara işte. katıldık. E dolayısıyla yani bugün bir Hollanda'ya, Belçika'ya veya herhangi bir posta güvercin sergisine gittiğim zaman bir sürü tanıdığım oldu. Yani Çin'e kadar gittim. Bir şey daha sormak istiyorum konuyu çok dağıtmadan. Bu arada ben de performans hayvanlarının hepsine hayranım, saygı duyuyorum. Çünkü performans gösteren hayvanlar bizi mutlu eden hayvanlar. Az bulunan çok iyi özellikler gösteren ender bulunan hayvanlar. Bu mesela kurçu kangallar için de böyledir. Evet. İyi bir koruma köpeği için de böyledir. İyi bir rehabilitasyon köpeği için de böyledir. Bir hayvanın meziyeti varsa besleyenini bence mest ediyor abi. Büyük olasılıkla da e, postanın da mantığı şu arkadaşlar. Zaten bilenler biliyor da bilmeyenler için. Bu kuşlar mesafe arttırılarak işte belirli kilometrelerden maksimum seviyeye kadar giderek salınıyorlar. Genelde arabalardan salınıyorlar. Hatta ben Çin'de falan görmüştüm. Gemiden saldıklarını gördüm yani okyanus üzerinden. Bir an önce evine dönmesi planlanıyor. Evet. O uçum süresi ve uçum mesafesine göre de dereceye giriyorlar sanırım değil mi? Tabii salım yeri koordinatı bellidir. Küme, her kümezin koordinatı var. Şimdi salım yerinden bırakılan bir saat belirliyoruz. Kümeze vardığı saat bunun hesabı yapılıyor sistemlerle. Hani bir dakikada en hızlı uçmuş kuş şampiyon oluyor. Hani bizim kuşlarımız da bir dakikada 1600-1700 metre uçuyorlar. Çok ciddi yani 1500 mesafe. metreyi geçtiği an evet ciddi bir olay. 1500'ün altında kalınca işte 1200'e kadar normal 1200'ün altı da ağır bir yarış oluyor. Matematik Ama hesaplamaya çalışıyorum da kaç kilometre hızla uçuyorlar diye. 85 kilometre hızla bizim kuşumuz uçabilir. Ne diyorsun abi ya? Hani <gülüyor> çok ciddi. Kı 85 Peki, kilometre. Böyle mi gidiyor yoksa 40-45 ortalama? Ya şimdi şöyle ben 100 ve 700 <gülüyor> kilometre arası güvercin diri besliyorum. <gülüyor> Hıza dayanıklı. Yani hızlı bir yarış varsa benim kuşum önde gelir. Ama bir sınıf kuşlar var. Maraton kuşu dediğimiz. Bunlar 1500-1600 kapasitesi yok. Bunlar 1200'den yani ortalama 45 km hızla sabit uçup 1500 km'den eve geliyorlar. Daha videonun Abi, üçüncü dakikasında posta işinin ne kadar bizim ne kadar detaylı bir şey olduğunu hissettim yani bu cümleler. Bizim ya. güvercinimiz 700'den sonra biraz zor geliyor ama çünkü hırsından hiç konmadan 8-10 saat uçup evine varıyor. Ha, bu bu da bir iş. 750 kilometreye geçince bir konaklama var. Başka, başka. Çıkıp başlayıp bitirme mantığı başka demek tabii, ki. Tabii tabii. Abi bunların hepsini sana detaylı olarak soracağız ama o soruya gelmeden önce ben sol 
sosyal medyada görmüştüm. Bildiğim kadarıyla Türkiye'de de güvercinlere çok ciddi paralar ödeyenler var. E, 2 milyon euro civarı mıydı? 1.9 milyon euro muydu hatırlamıyorum. Satılan bir güvercin vardı. 1.5 milyon euroya vardı. Bunlar nasıl rakamlar abi? Şimdi şöyle 1 milyon 350 bin euroya bir güvercin satıldı. Bu güvercinin yavrularından 8 tane de benim arkadaşlarım Alp'te arkadaşlar aldılar. Türkiye'de var. Bunları Çinli bir arkadaş 1 milyon 300'e aldı. Bir kümeze koydu. Onun yavrularını maks minimum 15 bin euroya sattı. Yani bazıları da ihale usulü 50 bin 100 bine gitti. Bir yıl içerisinde bir buçuk milyon koydu cebine. Anladım. Yani bir milyon 300 çok para gibi ama karşılığında ama da... Ama para abi canlı hayvan. Şimdi ha düşünsene ölürse... bir milyon 300 bin euro şöyle yürüyor gıt gıt gıt yemiyor böyle falan. Tık yok. Okey biz gitti. O da bir risk. <gülüyor> bir buçuk milyon euro gitti O da bir yani. risk. Yem yerken boğazına kaçtı öh <gülüyor> falan böyle. Lan bir buçuk milyon euro ölme falan. Abi sıkıntı Şimdi yani. alan kişi Çinli. Çin'de iş yerleri var. Çin'de de bu olay bayisler var. Yani yarış atı gibi. Bir adam bence kuşa bir buçuk milyon euro veriyor. Sonunda çok para var. Çok para abi. var. Çok para. Benim bildiğim <gülüyor> bir 3-4 milyon tane taksi var. İşte <gülüyor> yani adamın parayla işi yok. Onun <gülüyor> en büyük benim. Peki en... o kuşu bir buçuk milyon euro yapan özellik neydi yani? O kuşu yani bir buçuk... sence bir reklam kuşu mu gerçekten bu değeri hak eden bir kuş muydu? Yok. O kuşu ben araştırdım. Başka kuşlar vardı. Onlar reklam kuşu olarak kullanıldı. Evet. Bu da doğrudur. Fakat bu 1.300'e alınan Armando denen kuş tamamen iki yıl üst üste uçup başarı yapmış şampiyon Onun güvercin. Onun görselleri varsa da buraya ekleyelim Armando'yu. Yani Armando dediğimiz kuş gerçekten kazanmış bir kuş. Yani çok da böyle elde baktığın zaman ağam şahım bir şey değil ama ben hatta ikinci olan kümeze gittim. Yani o büyük yarışlarda Belçika'da KBDB dedikleri yarışlarda ikinci olan kuşu da gördüm. Onlar da dediler ki ya Bizim kuşumuz daha iyi olabilir vasıf olarak ama Armando gerçekten bir şampiyondu. Yani iki yıl üst üste 500 üzeri kilometreyi şampiyon olarak her kuş yapamaz. Mesela Türkiye'de çok iyi Alman çoban köpekleri var. Bu iş güvercin için de geçerli midir? Geçerlidir. Benim için Almanya'da çok iyi güvercinler vardır. Fakat kendini pazarlayamıyorlar. Belçikalılar pazarlama olayını çok iyi yapıyorlar. Ama Almanlar gerçekten Alman disipliniyle çok iyi kuşları var. Fakat pazarlayamıyorlar. Ayağında Alman bilezikli bir güvercin 1000 euro yaparken aynı güvercin Belçika gö Yüzükte olduğu zaman 100 bin euro yapıyor. O kadar fark var. Çok yani. büyük fark var. Yani o yüzden yani. ilk sırada Belçika görülür, sonra Hollanda, işte ondan sonra da etrafındaki komşu ülkeler Almanya, Fransa. Ma Mehmet abiyle sohbet çok keyifli. Hatta biz sohbete dalınca kümeslerdeki olayı nedir ne değildir anlatmadan hemen işin performans kısmına girdik. Yaptım. Bir de bir posta bir kümeste büyüdüğü zaman başka bir kümesi uçmaz diyorlar. Doğru mu? Uçar. Ben onu uçar diyorum. Niye uçar? Şimdi biz burada birazdan göstereceğiz güvercilerimizi. Dişe erkek ayrı bakıyoruz. Bunlar yarışa gidiyor, şampiyon oluyor. Daha yavruları yok. Ben o kuşları yavru almadan başka bir kümeze verirsem orada da uçar. Ha, çok yakınımda gelir bana. Eşli oldukları için mi? Çünkü doğduğu yeri bilir, yavru yaptığı yeri bilir. Hem bizde doğur hem de yavru yaparsa başka bir yere alışmaz. Ha, ona iddia ediyorum. Şimdi mesela bunlar çok altın niteliğinde bir yer. Bizde doğdu öyle. ama yavruyu başka yerde baktı. İki, i̇ki yer var hafızada. O yüzden başka yere de alışır. Yavruyu büyüttüğü yere de alışır. Kuşlar aile burada oluyorlar. Erkeklerin olduğu yerde yuvalar var. Yuvalar... Hazır. 10 dakika gösteriyoruz dişleri unutmasınlar birbirlerini diye. Ama yarış bittikten sonra kalan kuşları bu kümezde eşliyoruz. Yumurtluyor yavru alıyoruz. Peki yarışlarda e, eşleşme performansı düşürüyor mu? Düşürür yani kesinlikle. Yani erkek bir yerdeyse işin içerisinde pelin süreciler yansın geceler durumu oluyorsa ertesi sabah. <gülüyor> Şimdi şöyle bir durum var. Kuş eşini gördüğü zaman artık uçma isteği bitiyor, uçmuyor. Sadece onu kovalayıp bir an önce yumurtlatacak, yavru büyütecekler. Evet. Dolayısıyla ben onun performansını düşürmemeli için benim çok çalışmam lazım. Kuşları dışarıya bırakacağım, her tarafı kapatacağım, elime bir bayrak alacağım, sallayacağım kuşlar 45 dakika uçsunlar diye. Ben onlara artık 45 dakikada gelin diyorum. Yani çok dolular, performanslılar bir saat uçacaklar, bir buçuk saat uçacaklar. Ben 45 dakikada kendini bitirmesin diye çağırıyorum, çağırıyorum kümeze koyuyorum. E şimdi belki yarış ilerledikçe 700 kilometre son yarışımız 15 gün ara var. O 15 gün arada belki dişilerle erkekleri yan yana getireceğim. Çünkü 700 kilometreden de yani bir 8-10 saat uçacak, eve gelecek. En azından bir an önce eve gideyim de işte yuva yaparız. Yavru çıkartırız düşüncesiyle bir şampiyonluk alırız diye o da bir taktiktir yani. Hepsini aşama aşama öğreneceğiz şimdi arkadaşlar. Şöyle yapalım bu tarafa doğru devam edelim Emir gel şimdi. Mehmet abicim erkekler zaten başlıyorlar ötmeye. Kızgınlık göstergesi herhalde değil mi bu durum? Evet evet kuşlar bugün normal şartlarda şu an kamyonda olacaklardı. Hava şartlarından dolayı kümezde ha, Yarış mı vardı? Yarış vardı yarın sabah uçacaklardı. Neden iptal edildi? Çok mu Şu an Ankara'dan bırakacağız. Ankara'da televizyonlarda da gördüğümüz gibi ha, sel felaketi var. Yağmur var. Yağmur var. Yani kuşlar yağmurda uçamazlar. Anladım. Kaybolmamaları için 
iptal ettik. Yani iptal ettik o zaman onu da kararlaştırıyorsunuz değil mi? Aşırı Tabii derecede ki. kötü hava şartları olursa hani bire bire la desteminin yani mantığı yok diye. Yani rüzgara, yağmura, bulutların kapalılığına dikkat ediyoruz. Hani güneşli açık bir havada yüzde yüz performans alıyoruz. Peki kötü bir havada da kuş salınsa belki yarışma performansı sergileyemez ama gece dışarıda yatıp kalkıp devam ettikleri oluyor mu? Şimdi maraton kuşu olsa olabilir fakat şu an benim kümedeki kuşlar maraton kuşu değil. Anladım muhakkak gelmek Çok isteyecek. Çok kaybolur. Kuşu. Yani şöyle söyleyeyim bir de İstanbul olarak konum olarak etrafımız deniz. Kuzeyden esiyor rüzgar. Kuşlar Bursa'ya gidecek. Bursa'dan da Çanakkale'ye denizin üzerinden uçmaz kuş sevmez. Ben olsam mesela ya bunu yaptılar mı bilmiyorum. Küçücük bir mikro bir kamera muhakkak bulup ya da işte o 12-13 saat şarj süresini sağlayıp o yarışın tamamını bir kuşun gözünden Bunu daha önce izletmek isterdim bizde yani. Var mı acaba? Avrupa'da var. O elektrikli bulutlar dediğimiz bulutlara uçak da girmiyor zaten. Bizim kuşlar da girmiyor. He. Dolayısıyla o bulutu gördüğü an etrafından dolaşmak istiyor. Etrafından dolaşayım derken Bursa'ya gidiyor. Bursa'dan da deniz mesafesi çok. Anladım. Denizin üzerine gitmiyor kuş. Ya geri dönecek Yalova'dan gel İstanbul'a gelecek veya Çanakkale'den gelecek. Aa, bu kadar da ilginç bir iş ya gerçekten. Görebiliyor musunuz peki haritada onların uçum Şöyle, rotalarını, bizim izlerini? Artık federasyonda ayaklarındaki yüzükler federasyon tarafından veriliyor. Şöyle yapalım Kayıtlı. abi o zaman. Ayaklarındaki yüzükler dedim onu izleyenlerimize bir gösterelim. Burada da dişi kümesi var arkadaşlar. Ama Mehmet abi dedi ki dişiler dedi şu an çok hazırlar. Risk al, e, almamak adına biz kapıyı kapattık. Hani hayvanlar diyor kafesinin kapısını açar açmaz uçmak isteyecekler. O psikolojiye evet, girecekler. Onları da çok rahatsız etmeden abi birazcık gösterebilirsek çok tabii, sevinirim tabii. bir şeyleri de. Şimdi bu güvercinimizin ayağındaki mavi yüzüğe biz marka diyoruz. Bu marka Türkiye Güvercin Federasyonu tarafından dağıtılıyor. Hangi derneğe hangi seri marka verildiği belli. Dernek de hangi üyesine vermişse onu kaydediyor. Biz yine de bir ihtimal şu sarı halkayı taktık. Bu sarı Klipse de benim cep telefonu numaram yazar. Yani kuşlar yarış yerinden bırakıldığı zaman yüzde yüz hep seve gelmiyor. Yani bazen işte Çanakkale'de, Bursa'da kuşumuz yakalanıyor. Oradan duyarlı bazı arkadaşlar Aa bakıyor ki telefon numarası var. Arıyor diyor ki arkadaşım Çanakkale'de kuşu yakaladım bilgin olsun. Biz de tabii kuşun Çanakkale'ye gittiğini bilebiliyoruz. Yoksa bilemeyiz. Nasıl Abi bitti? şimdi nasıl mesela düşün diyelim ki örnek veriyorum bu kuşun değeri 10 bin euro. Yani bugün 10 bin euro bile düşündüğün zaman büyük bir para 200 bin lira. Evet. Bazı değerli kuşlar için yani iki dereceye girenlerin hepsi herhalde değerleniyor diye tahmin ediyorum. Bu kadar ciddi değeri olan bir kuşu salma riski, kaybolma riski, atmacanın alma riski, doğada kalma riski mi? Yani delilik bir yandan baktığı zaman bir yandan da değişik bir zevk işte. Şimdi şöyle evet ona güzel bir 200 bin havada uçuyor değildi. yani. Şimdi şöyle bu güvercinim benim şampiyon mu güvercin? Yani 4 klasmanda birinci sırada. Aynı zamanda etapta da şampiyonluğa uçmuş bir güvercin. Bu, bu güvercinin nedir abi? Kanat olayı şöyle. Mesela hep böyle pozlar görüyorum ben. Ya göz ya kanat çekiyorlar. Kuşu, kuşumuz postada. bir elimizin bir karışımız kadar olursa iyi olur. Ama yani bazı arkadaşlarımız eli daha büyüktür. İri olmayacak yani o anlamda diyorum. Şimdi kuşun bakacağımız olay beline bakarız. Dümeni belidir çünkü kuyruk. Kanatlarına bakarız. Kanatları, dizi dişleri işte araları açık mı? Yoksa kapalı mı? Rüzgar geçmeyecek aradan. Ondan sonra kuşun gözüne bakıyoruz. İşte gözünden hareketlerinden işte kuş da bizi takip ediyor. Ondan sonra açık renkli gözler güneşe karşı biraz etkilenir. Kapalı gözlüler hiç etkilenmez. E ama benim için göze bakmak daha çok eşlerken yani bir erkek güvercinin gözü sarıysa dişi güvercinin rengi biraz daha açık olursa daha iyi olur. İki renk olmasın diye. Ondan sonra şu yine diğer ayağında olan bu çiptir, barkottur aynı zamanda. Marketlerde olduğu gibi bu kuşumuz da eve geldiği zaman ayağında bu yoksa ne zaman yaptım, tespiti zaman tespiti yapamayız. Çünkü benzik sistem dediğimiz bir sistem var. Bu her kümezde geliyor kuş anten diyoruz. Antene bastığı an kuşun kaçta geldiği sağ lisesine kadar yazıyor. Bu o işe yarar. Bu gene dediğimiz gibi marka. E ben bu klipsi taktım. Ben bu klipsi takmasam da şu numaradan şu araştırmak isteyen biri federasyondan bu kuşun bana ait olduğunu bulabilir. Evet. Yani bu Yüzük de kolay kolay kesilen bir şey değil. İçi çeliktir. Kesmek isteyen illa ki kesiyor ama kuş bunu kendisi çıkartamaz. Evet. Yani biri uğraşması gerekiyor. Çok iyi. Ben bir de bir izleyenlerimizden burada bir tahmin almak istiyorum. Buradaki kuşların içerisinden zaten bir tanesini sen söyledin. Güvercinim şampiyon diyebilirim. Evet zaten birbirine çok benziyorlar. Mesela bir de posta güvercinle baktığın zaman bu cami güvercini, cami kuşu dediğimiz kuşlara da benziyorlar ya. Var mı bir akrabalıkları? Ya yok kesinlikle. Ben benzetmiyorum ama hiç kuşlar <gülüyor> aynası olmayan benzetiyor. Tabii, tabii benzetiyor. <gülüyor> ama 
Bana göre şu kuş mesela daha evet. çok cami güvercine benziyor ama bana, ben yine benzetmiyorum. Değil mi? Doğru Şimdi söylesin. kaya güvercininden geldiği için Aha. bunlar evcilleştirilmiş olanı e dışarıdakiler de hala yabani hayat yaşıyor. Yani ama sonuç olarak atları kaya güvercini. Evet doğru söylüyorsun abi ama mesela postalar cami güvercinlerine göre daha sımsıkılar yani çok tabii, fark tabii. var arada. Cami güvercinin Kaslar. zaten kas, kas yok. Ne bileyim kanat yapısı yok. Yani elde tutamazsın bile çırpınır durur. Kesinlikle. Ama bizim bu güvercinlerimiz ne verirsen onu alıyorsun. Bunlar eğitimliler. Eğitim alıyorlar. Eğitim şart. Tabii, tabii ben bunlara yavruyken eğitimini verdim. Şimdi artık eğitim <gülüyor> vermeme gerek yok. Evet ama posta güvercini konusu hakikaten dünya genelinde çok büyük bir camiasınız. Ee, biz ilk kez senin sayende bu camiaya dahil olduk. Çok geniş konular var. Birçok konu var. Yani bunun beslenmesi, rasyonu, işte yarış dönemindeki yemlenme şekli, antrenmanı full detay olan bir iş. E, mümkün olunca ben bundan sonra özellikle de güvercinlerle de ilgili videolar çekmek istiyorum. Performans hayvanlarıyla da ilgili. Allah nasip ettikçe diğer videolarda da bunlara değinelim istiyorum. Bugünün rutini değil abi ama izleyenlerimiz de görmesi açısından en azından birkaç tane bugün kuş salma şansımız var mıdır? Tabii, Tabii senin şimdi... düzenini bozmuyorsak eğer çünkü bizim geliş saatimiz falan senin antrenman saatinin dışında hava çok sıcak. Evet benim kuşlara uçurtma saatim sabah 6-6.30-8'e kadar kuşlarla uğraşıyorum. Akşam üzeri de 6 ve 8 arası. Fakat bugün sizin için erkekleri uçurturum şimdi birazdan. Çok çünkü seviyoruz. erkekler akılları dişide olduğu için çabuk içeri girerler. Ama tamam. dişleri uçurtursak Eyvallah abi. o zaman çok, çok düzeni bozmuyorsak erkekleri salalım. En azından izleyenlerimiz kuşların nereden çıktığını nereden girdiğini de bu şekilde görmüş olurlar. Değerli dostlar, hakikaten ben de güvercin videoları konusunda çok deneyimli değilim. İlk kez böyle bir çekim yapıyoruz. Umarım takdir etmişsiniz. Takdir edenler beğenirlerse, buraya bir yorum bırakırlarsa, bu ana kadar ben sıkılmadan, sardırmadan izledim diyenler de bir yorum atarlarsa çok sevinirim. Şimdi erkek güvercinlerimizi salacağız. Abi mesela salmadan önce 1-2 dakika hemen bu olay nedir? Yani kuş buradan çıkıyor, dönüp buraya mı tekrar geri giriyor? Aynı noktaya mı geliyor? Evet, Biraz şimdi ben miyiz? burayı şöyle yaptım. Bizim yarış arabamızda da böyle bir kapak var. Kapağı açılınca kuşlar start alıyor. Hani kuş Kuşlar da evde kapağı görünce start almış hissini unutmasınlar. Her zaman hatırlan olsun çünkü yarış sezonu senede 3 ay, 9 ay biz bu kuşları eğitimle geçiyor. Evde Bahsettiğin kapak şu kapak galiba kapak. değil mi abi? Bu. Evet, yani bu kapak. Bu. Açtığım an kuşlarda aynısı herhalde. Kamyonda da aynısı var. Kamyonda yalnız çoktur bundan 70 tane bir kol vasıtasıyla aynı anda. O ciddi bir curcuna. O evet. an hatta burada bir gösterelim. Aynı anda 3-5 O kuş. kamyondan kuşların açıldığı an hakikaten çok ciddi bir curcuna. Evet bizim burada şimdi fazla kuşumuz yok. 15 tane erkek uçurtacağız. O yüzden tek tek çıkarlar. Fakat kamyonda aynı anda 3000 kuş bırakınca her yer hani nasıl ki bir sığırcıklar dans eder öyle oluyor. Daha sonra uçtular dönüyorlar atıyorum. Uçtular dönüyorlar. Az evvel de dediğimiz gibi kuşun ayağında gösterdik çip vardı. O barkod sistemi çip. O anten dediğimiz okuyucu budur. Bu anten yani. Yani buraya kondu an kuşun hemen içerideki ana merkeze. İşte kuşunuz 9.58-11 saniyede geldi diye kayıt yapar. Evet, kuşlarımızı startına veriyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Nasıl da çıkmaları gerektiğini biliyorlar ya. <gülüyor> ben uçman manitaların yanına gideyim, gideyim diyen var mı acaba? Bak, yok, yok mudur diyorsun abi. Yoktur artık. <gülüyor> Yoksa akılları orada. Çaktırmadan köşede bekleyip falan oradan böyle el sallayan evet. kız arkadaşına. Var değil mi hepsinin kız arkadaşı? Var var var hepsinin var. Abi çok ilginç ya. Mesela şu anda e, şu anki uçum hızları nedir abi? Kuşların bilmiyorum. Çok ciddi bir e, şey var. Şu an güneş var. Çok hızlı ama. uçmuyorlar. Şu an ısınma turları. Yani dikkat ederseniz çemberi genişletiyorlar. Sağ sol yapıp kendini ısı, kanatlarını ısıtıyorlar. Birazdan gözden kaybolurlar. Yani yoklar mı sen de? <gülüyor> gözden kaybolunca bizim hoşumuza gidiyor. Çünkü performanslı hazır bir kuş gözden kaybolur. Bunlar cami güvercini mi? Onlar Yok hayır onlar da haklı dişlerde kalmış. Bakın kanat vuruyor. Yani izin versek hemen uçmayacak. Dişinin yanına gidecekler. Ha, seninkinler. Benim onlar. Ha, tamam abi onları çekiyorum o zaman tamam. <gülüyor> kanat vurma olayına kuş dilinde kayıt gidiyor, kayıt vuruyor. Şundan bahsedelim birazcık da. Bugüne kadar kazanmış olduğun yarışlar nelerdir? Bunlardan da bahsedebilirsek. Çünkü hakikaten postaya işini bir videoya sığdırmak pek mümkün görünmüyor. E, muhakkak ve muhakkak tekrar seni ya da senin gibi posta besleyen diğer 
e, abilerimizi ziyaret edip ben bu konularla ilgili daha da kapsamlı, daha da donanımlı videolar yapayım istiyorum. E, bu arada Emrullah sen de bir merhaba diyebilir misin kanala zahmet olmazsa? Merhaba. Sağ olsun bizi Mehmet abiyle tanıştırdı. Kendisi de çok uzun süreden bu yana posta güvercinlerinden ilgileniyor. Birkaç isim daha ziyaret edeceğiz ama dedi ki gelmeden önce bilgi anlamında çok donanımlı bir insan. Bu camianın en eskilerinden sorduğun her soruya doğru cevap alabileceğim bir insan. O yüzden posta ile ilgili bir video yapıyorsam muhakkak Mehmet abiyi ziyaret etmeliyiz dedi. Sağ olsun kendisine de ayrıca teşekkür, teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Ben de çok Allah rahmet abi. eylesin. Babası da arkadaşımdı. Aramızdan erken ayrıldı. Biz de Emrullah'ı çocukluğundan beri tanırız. Biz de elimizden geldiğince dürüst bir şekilde kuşlarımız hakkında ne biliyorsak paylaşmaya çalışıyoruz. <gülüyor> 93 yılında posta güvercinle tanıştım fakat bir 5 yıl çıraklık dönemi geçti. Hani 5 yıldan sonra bir Belçika ziyaretim oldu. İşte oradaki kuşlar nasıldı, kümez nasıldı. Ondan sonra zaten bu kümezi bu şekilde yaptım. O günden bugüne de hiçbir boş sezonum geçmedi. Her sezon kısmettir. Bazen bir kupa bazen 15 kupa. Kariyerinin en özel anı neydi diye sana sorsam abi. Bana göre şu ana kadar yaşadığım kariyerimdeki en, en güzel an dediğin bize nasıl anlatabilirsin? Kariyerimin en güzel anı bir dönem az güvercin dediğimiz yani ilk etaptan son etaba kadar klasman kupası veriyoruz. 1-2-3 yaptım. 1-2-3 güvercin benim güvercinimdi. Aynı anda işte son yarışta 1-2 yaptım. Ondan önceki yarışlarda 1-2-3 oldu. Hani bir sürü kupa aldım. Hani herkesin kuşu uçar ama her hafta her hafta gelip de az güvercin kupası herkese nasip olmaz. Hani etap kupaları bazen geçici oluyor. O etabı şampiyon oluyor. Kuş bir daha yok. Ama bazı kuşlar var. Her hafta geliyorlar. İşte onların da kupaları oluyor. Bir kuşum vardı. O kuşun benim için çok özeldi. Niye özeldi? 5 tane şampiyonluk kupası vardı kuşun. Yani özel güvercinlerinden bir tanesi Kaya dediğim bir güvercin. Yani ismini Kaya koymuştum. Çünkü her hafta kuşum şampiyonluğa geliyordu. Bazen kümez üzerinde tur atarken şampiyonluk kaçıyordu ama 400 kilometrede açık ara şampiyon oldu. Yine yavruları yıllardır açık ara şampiyon oldular. Yani o kuşum kendisi şampiyondu ve neredeyse bütün yavruları da şampiyondu. Unutamayacağım kuşlarımdan bir tanesi. Çakmaklı bir erkekti. Yani ismi gibi de kaya gibi bir kuştu yani. Çok keyifli bir sohbetti arkadaşlar. Hakikaten postayı konuşsak büyük olasılıkla böyle 8 saatlik, 10 saatlik tek bir tane video çekebilecek kadar geniş bir konu. Aslında bugünkü videomuzun temeli şuydu. Milyonlarca TL ödenmiş olan bir güvercin ırkı bu arkadaşlar. Yarış postası. Raising Pigeon diye geçiyor sanırım. İngilizce ismi de. Dünya üzerinde de bu hobiye gönül vermiş, yaşam biçimi haline getirmiş, bunu tutku edinmiş. Değerli bir tanıdık Mehmet abiyi. Hakikaten bazen servet değerindeki kuşlar işte böyle havaya salınıyor. Kamyondan bir arada bırakılıyorlar ve yüzlerce kilometreyi maraton şeklinde bir an önce evine gelme, bir an önce şu kapıdan içeriye geçme var. Ya mesela bir günde bir yarış olursa onu çekelim. Şurada mesela kuşlar ne zaman gelecek kaygısından oturma. O, o işin de değil mi? Değişik bir en önemlisi vardır. o. Biz şimdi bugün yarış olsa, benim işim olsa seyretmeseydim çok üzülürdüm. Çünkü kuşun o geliş anı. Ben şimdi kuş buraya geleceği zaman sabah herkes kuşun geleceği belli aslında. Onda gelecek. Ben buraya 8'de çıkıyorum. 2 saat önce. Saat 9 oluyor. Emrullah arıyorum. Emrullah niye pendikte oturuyor? Emrullah gördün mü? Var mı geç? Tamam abi rahat dur diyor ya. Ben haber vereceğim. O kuşu gördün. Sevişiyoruz. Bitti. O Yarış bu kadar. Değişik bir Şunu da Şahit belirtmek istiyorum. Şimdi bazı rakamlar konuşuluyor güvercinlerle ilgili. Bunun da ben gerçekçi olarak analizini yaptım. Yani bizim Türkiye'mizde bir güvercinin ticari olarak yani birinden bir, bu kümezden başka bir kümeze gitti karşılığında bir para alıyorsanız ben iddia ediyorum 51 bin lira değil 50 bin lirayı geçmez. Hı hı. Ben geçen yılki şampiyon olan güvercinimi Manisa'da bir arkadaşım talip oldu. Yani o da biz bu kuşları... Geçen belki... senenin 50 bin lirası şu an çok değişik bir para Yok, oldu. Yok şunu söyleyeceğim. <gülüyor> Bugünkü <gülüyor> şartlarda konuşuyorum 50 bin lirayı. Çünkü geçen sene benden kuşu istediğinde ben de kuşları Belçika'dan getirdiğim için biz zaten posta güvercinle TL konuşmuyoruz, Euro konuşuruz. Anladım abi. Ben de dedim ki 2 bin Euro'ya veririm. Abi dedi 2 bin Euro bize 2 bin dolar olmaz mı? Oldu dedik, verdik kuşu. Yani bugün şartlarda 35 bin lira. Yani evet. kuş da Türkiye rekoru kırmış bir sürat kuşu. Hani 5 yarışta her hafta kafaya gelip ilk sıralara gelip bir şampiyon olmuş bir güvercin. E bu sene de yine 2000 euro dediğimiz zaman o da yine 37 38 bin lira yapar. Yani evet. Avrupa'daki ben daha çok bir para güvercinden gelmesi için şu an Afrika'da güvercinlerim var. Hı hı. Afrika'da yarışıyor. Ha orada da 8000 güvercin var. Benim kuşum ara sıra sürpriz yapıyor. Şimdi final önemli ama 9. oluyor, 30. oluyor. Bir gururlanıyoruz. Ha orada eğer ki finalde bir kuşum şampiyon olursa zaten organizasyon 200 bin dolar veriyor. Ha kuş tabii 200 bin dolara satılır. Ha orada o para ama Türkiye şartlarında bugünkü euronun hali belli. Yani yapacağım para 2-3 bin euro. 2-3 bin euro da 50 milyar. Aynen zaten birçok posta sever bu işi para için değil. Maddi imkan gerektiren, zaman gerektiren, efor gerektiren bir şey. Birçoğu hobici. Onun farkındayım muhakkak ticari getirisi de oluyordur. Ama birçoğunluğunun ana geçim kaynağı olduğunu düşünmüyorum. Çoğu zaten iş adamı, çoğu başka 
işlerle uğraşan adamlar. Hakikaten aslında pahalı bir hobi. Herkesin yapabileceği bir hobi değil. Çünkü zaman gerektiriyor, emek gerektiriyor, özveri gerektiriyor. Uzun soluklu bir iş. Aynı kendileri gibi uzun metrajlar koşması gerekiyor. Ben bu işte yani 30 yıldır varım. Artık bahsettiğim bazı kişilerden rahmetli diye bahsediyorum. Allah rahmet eylesin. Rıdvan abi, federasyon başkanımız. Bana dedi ki 20 yıl önce. Ya dedi ki bak bu kuşları Belçika'dan getiriyorsun. Kimseye göstermiyorsun. Yani sen oradan ya getirdiğin kuşun yavrusunu bize oradan bedavaya almadın, parayla aldın, parayla ver. Veya... Yavruyu sana bırak. Onun dediği mantıktan belki de Avrupa'dan bin tane kuş getirdim bugüne kadar. Kutu atışı bir cümle kurdun abi. Yarış yapmıyorsanız posta güvercini beslemeyin. Performans hayvanı ise bu. Performans kuşuysa günlerini sergilemesi gerekiyor. Şöyle de bir şey var. Zaten posta güvercininde hakimin şampiyon olduğunu bilsek Kraliyet ailesi İngiltere'de yarış zaman şampiyon olur. Değil mi? Doğru söylesin. Onlarda da posta güvercini var. İngiltere'de bir sürü arkadaşım var posta güvercini besleyen. Her hafta değişik bir şampiyon oluyor. Abi tanışımıza çok memnun oldum. Ee, gerçekten ben ağzına, yüreğine, ederim. diline sağlık. Birbirinden keyifli ve güzel bilgiler verdin bize. Dünya genelinde birçok farklı kozmopolit ismin takip ettiği bir hobi. Yarış postası güvercini beslemek arkadaşlar. Çok fazla parametre var. Bu da bizim ilk videomuz olsun. Bir acemiliğimiz olduysa, bir hata olduysa affola izleyenlerden de sizlerden de. Umarım sürçüyü lisan etmemişizdir. Senin de ben eğer paylaşmak Gayet istersen sosyal medya oldu. bilgilerini buraya ekleyebilirim abicim dilersen. Yani Gelemezsen ekleyelim. İsmimden beraber Mehmet Metin Pigeons www.mehmetmetinpigeons.com Değerli dostlar bir videonun daha sonuna geldik. İstanbul'da birbirinden keyifli videolar gelmeye devam edecek. Sizlerin de farklı içerik önerileriniz varsa lütfen videonun altına eklemeyi unutmayın. Sizlerden ricam lütfen videomuzu beğenelim, yorum yapalım, abone olup bildirimlerimizi açalım. Allah'a emanet.